Livre remarquable, écrit par notre ami Michel Barrette. Notre ami Michel Barrette. C'est pas mon ami. J'ai lu un livre de notre ami. Non, pas notre ami. Je veux l'avoir comme ami, je ne sais pas. Ça va pas bien. J'ai lu un excellent livre de Michel Barrette, un incontournable de la voiture au Québec, évidemment, parce que tout le monde le connaît sous, euh, évidemment, pour son rôle d'humoriste, mais aussi pour euh, son rôle, d'une certaine manière, de collectionneur, parce que c'est un collectionneur invétéré. Dans ce livre-là, il trace un portrait de la voiture, mais de la voiture au cœur de nos vies. Alors, ça commence, par exemple, directement... C'est de famille. Alors, il part et il nous raconte l'histoire de son grand-père qui l'a amené à aimer les voitures. Et à travers son récit, on passe à travers le Flower Power, on passe à travers les différentes époques de l'histoire du Québec. Et c'est remarquable, on se rend compte à quel point on est lié à la voiture, comme nos récits personnels, nos souvenirs d'enfance et plusieurs autres souvenirs sont liés à la voiture. Alors, la voiture au cœur de nos vies, écrit d'une façon extraordinaire et c'est surtout... J'aime beaucoup ses angles sur la voiture de collection. Alors, dans ce contexte-là, après avoir lu ça, le beau-frère et moi, on a décidé d'aller à un rendez-vous de voiture de collection à Saint-Lambert. Ça a été un moment extraordinaire. Quand les véhicules sont arrivés, l'odeur de l'essence, de la combustion, au bout de 30 secondes, t'es étourdi. Et pourtant, il n'y a plus d'essence avec du plomb, là. C'est de l'essence sans plomb. C'est pas de joke, là. Je suis pas capable de passer. Oh. Ce qui était remarquable dans un premier temps, c'est de voir ces voitures, ces designs. C'est un autre temps. On dirait que de nos jours, les voitures ont toutes la même courbe, la même ligne. Mais à l'époque, il y avait tellement d'imagination. C'était remarquable. Plusieurs d'entre eux, ceux surtout des années 40, fin des années 40-50, ont des looks d'avion, ou enfin, ont des emprunts littéralement euh, aux avions. Le streamliner d'avion comme ça, là, je trouve ça spectaculaire. On regarde avec les lignes pour montrer la, la vélocité, la rapidité. Là, tu as, as vraiment une conception presque du, ré, du réacteur dans l'avion. Euh, comme un huron ou un une Iroquois. Une appropriation culturelle complète. C'est pas galère faire ça. Double phare, regarde. La production, mais le, la grille est très intéressante aussi. Voir la beauté de ces véhicules, la beauté des moteurs lorsqu'on ouvre le cap. Il n'y a pas une pièce qui est trop haute et ça donne une dimension artistique. C'est une œuvre d'art, littéralement, le véhicule. L'amateur de la voiture, il est amateur de son moteur aussi. Je doute que ces gens-là, un jour, veulent les convertir en voiture électrique parce qu'ils veulent garder comme une forme d'authenticité sur la voiture. Ce qui était vraiment fascinant, c'est les gens eux-mêmes, les propriétaires. C'est des gens extrêmement courtois, délicats, qui prennent le temps non seulement de te parler de leur véhicule, mais de te parler de leur histoire par rapport au véhicule. Mon odeur préférée, encore une fois. Regarde, c'est quand même plat, ça, ça serait idéal pour une voiture électrique. C'est super belle ta voiture, mais elle me fait presque vomir, tu sais. Tu penses pas qu'on pourrait la transformer en voiture électrique? Formidable, j'ai une branchée de la voiture par ici, par le côté ici, en hauteur. Magnifique. 
On a quand même osé demander à certains d'entre eux, de ces collectionneurs, on a osé leur demander s'ils si, euh, seraient d'accord avec euh, l'idée d'une conversion en voiture électrique. Ça veut dire que vous, là, si je vous disais, euh, on, on, on convertit votre véhicule en véhicule électrique, je serais indécis un peu. Pourquoi? Je serais indécis parce que c'est le son. Tu vous dis, moi, c'est. Oui, mais maintenant, on arrive à reproduire le son avec des. Euh, carrément, ah. on peut avoir le même son. Peut-être. Peut mais il n'y a plus de dépenses d'essence, on, on branche le véhicule, puis on peut être aussi silencieux quand on rentre à, à la maison trop tard. Oui, oui. Au départ, j'étais convaincu que personne d'entre eux allait dire « oui, ça peut être une idée intéressante ». On a quand même eu un son de cloche très positif, certains d'entre eux. On prenait l'intérêt de convertir des véhicules anciens en véhicules électriques. Un intérêt évidemment économique, mais un intérêt aussi sur le son, sur l'odeur et sur les possibilités de continuer de pouvoir rouler avec les véhicules parce qu'il n'y a rien de sûr dans les 30 prochaines années. C'est bon, je vois que tu es un propriétaire de Westphalia. Euh, alors toi, par exemple, serais-tu intéressé euh, à avoir un plancher de batterie Tesla puis avoir une autonomie de 400 km? J'adorerais. Je vais citer mes enfants qui me disent des fois hey, ton, ta voiture, elle consomme <rire> du pétrole puis elle envoie des gaz à effet de serre tandis que tu devrais t'acheter une voiture électrique. Mais je t'en viens de dire. L'impact environnemental de fabriquer une nouvelle voiture, fabriquer des batteries gigantesques par rapport à un véhicule qui a 40 ans, qui a été fabriqué une fois et qui s'en va pas encore dans les poubelles, ça, ça a un impact environnemental plus grand, malgré qu'on aimait quand on roule euh, des polluants, mais quand on regarde le portrait global de l'impact environnemental du véhicule. L'empreinte de CO2. L'empreinte totale au niveau du métal, au niveau de, de, de tout ce qui est... Il s'en va pas justement aux poubelles plutôt que des gens qui vont changer leur auto 4-5 ans. Comme les téléphones, là, ça va vite l'obsolescence. Il faut avoir une auto qui est électrique, si tu la changes aux deux ans, ton, ton niveau de pollution est exceptionnel. Donc euh, l'idée de convertir un véhicule déjà existant, ça, ça c'est quelque chose qui est environnementalement très intéressant. Donc euh, tes enfants vont être des partisans de ta conversion. Parfait.